नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ एबीसी न्यूज टेलिभिजन को यो प्रस्तुति एबीसी वाच को आजको नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरु सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरुलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकहरु यो आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्ने छौ खासगरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको वस्तुगत अवस्था उसको के छ र पछिल्लो पटक खासगरी विश्वविद्यालयले गरेका काम कारवाहीका सन्दर्भमा जुन बिमतीहरु अथवा जुन खालका विवादहरु देखिएका छन् त्यस कारणले गर्दा यसका कारणहरु के हुन् त्यो विषय पनि हामी जान्ने प्रयत्न गर्ने छौ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वविद्यालयकै एकजना प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी जो निरन्तर प्रत्येक महिना जसो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो पटक पनि उहाँले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन छ त्यो चाहिँ आफ्नो भने अनुसारको हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गर्नु भएको छ फेरि स्ट्राइक सुरु गर्नु भएको छ जुन यो बारम्बार उहाँले एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले जुन गरिराख्नु भएको छ यो आन्दोलन यसका प्रति विश्वविद्यालयको नेतृत्वको के धारणा छ यी लगायत विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियालाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहेब यहाँलाई हस् धन्यवाद अब पछिल्लो पटक जुन नेशनल मेडिकल कलेज का नाम मा रात रात अनुमति दिनु भायो र त्यस्तो अनुमति दिए र आंतरिक रूप बड़ा ठुलो भ्रष्टाचार गर्नु भायो बने र तबाय लाई चाहिए तेज को चाहिए नायक का रूप में प्रस्तुत करी हो इन्हें तेज किनो गर्नु भायो गर्नु परना को कारण क्ये थियो ये दबित त्यो कुरे खारेज तक गरे आजा आजा तो क्� तो क्यों इसको खास करें? इसको सब पहले तो मतलब मैं इधर इधर के इसको महत्वपूर्ण विषय में हमरा दिश कोण रू रखने आवश्यक पाएं हमले हमरे बनाए हरू पटक कई रिकॉन्फर्म ना करें हमरा बनाए हरू पटक कई वास्ता ना करें आप उन्हों ढंग में धेरे प्रस्तुति हो रही है विषय में पक्षे भी पक्षे में और अपना तो आप उठाओ ऐसा तब आपको मीडिया में हमें हमरे कुरान रखने आवश्यक दिनों पर तेज़ लाइन देने वाले यो भी शेख कस्तो बंदे की मौत पुकल पति भाई रहा आए को दो वर्ष हो तो त्यो दो वर्ष बंदा पन चार वर्ष आगे नहीं त्यो भी नेशनल मेडिकल कॉलेज लगाया था कहीं वो मेडिकल कॉलेज और लाई संबंधन दीने एवढा कोर्स लियो रा विश्वविद्यालय ले त्यालाई जाइ संबंधन को निम्ते ये रिक्वायरमेंट और पूरा करा हमें दिन चाहूँ बने और इतनी विश्वविद्या इतनी मेडिकल कॉलेज होले रिक्वायरमेंट पूरा कर दे गए विश्वविद्यालय ले संबंधन देने ढीलो करे पची तो विश्व तो मेडिकल कॉलेज अदालत गा और अदालत को तो कुछ अगाड़ी बढ़ते ही को मैंने नहीं का मुद्दा चल दे गया रहा मैं आई पुक्ता जो बैक लगो मेरे पाले में शुरू भाई को मेरे पाले में ये बॉस शुरू भाई को है ना ये धेरे पहले नहीं धेरे कुछ शुरू लिए रहा ये वड़ा कुछ में पूछ आ गया थियो मैं आऊं दा पनी सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाटा र सातों पटक के बने रायों हैं देखिए यो अंतिम हो फिर पुनः ताकि ताहूं दे ना यो संबंधन दिन विषय में निर्णय करना संबंध सर्वोच्च अदालत को फैसला कार्यन्वयन करने ठाउं बाटा त्यों कुरार आए पर चाहिए लीगल एडवाइस लियो हमरा काम नहीं चला कार्सन हमरो इंस्टिट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ लॉ का प्रो लॉ को डीन ने उन्होंने जा हमने कंसल्ट कर सके पची यो भी शेमा हमें ले नया मेंडेट लेने नया खोज खंतर करने त्यां के रिक्वायरमेंट पूरा करी उगारी ना अब खोज नहीं है ना पहले ने रिक्वायरमेंट पूरा करी को कुरा अदालत को तरफ आटा निर्णय बाको सा तेज मार टेकर हमें ले ऐसलाई संबंधन दीने � संबंधन दिए पची धेरी कुरारू आए बाजार में जनता पहले बंद था सा ऐसा के पची हमें ले अदालत लाई रेस्पेक्ट करे रा अदालत लाई ने जानकारी कराएं कि तेज में हमें संबंधन दियो बने रा 
त्यसका प्रक्रियाहरु पूरा भए नभएका कुराहरु त 3 वर्ष अगाडि नै टुङ्गो लागिसक्या छ त्यो अहिले रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्ने सिलसिला छैन जब त्यो सम्बन्ध दिइसकेपछि अब अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गरेर के कुराहरु भन्नु गलत हो भने अलग कुरा भयो हामी त अदालत सँगको कन्सर्न गरेर अदालतका तागिदाहरु त्यो तागिदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यो सिलसिलामा निर्णय गर्नु भनेको छ शिक्षा मन्त्रालयबाट भनेको छ यो सबै कुरा राखेर हामीले चाहिँ निर्णय गरेर दिऊ त्यसपछि तुरुन्तै त्यसका रिएक्सनहरु त्यसका रेस्पोन्सेसहरु मार्केटमा आएर सबैभन्दा मेजर फोकस सम्बन्धन दिएको अदालतलाई सम्मान गरेको कुरा भन्दा एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा टिचिङ हस्पिटल जुन चल्नु पर्थ्यो त्यो मेडिकल कलेज नै छैन त्यस्तोलाई कसरी दियो फोकस त्यहाँ गयो अनि हामीले इमिडिएटली एउटा कार्यदल बनाएर हामीले त्यसको एसेसमेन्ट गर्यौ एसेसमेन्ट गर्दा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दुईटा कुरा पत्ता लायौ एउटा कुनै पनि टिचिङ हस्पिटल खोल्न मेडिकल कलेज खोल्नलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हस्पिटलको रूपमा दर्ता भएको हस्पिटलको रूपमा मान्यता प्राप्त भएको स्वीकृति स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिने रहेछ हामीले त्यो कलेजको बारेमा सोध्दाखेरि छैन भनियो अनि त्यसपछि हामी आफ्नै टिम पनि गएर त्यो सम्बन्धित ठाउँमा हेर्दाखेरि त्यो अहिले तुरुन्तै टिचिङ हस्पिटलको रूपमा फंक्सनल हुन सक्ने अवस्था नभएपछि हामी त्यो ग्राउन्डमा हामीले सम्बन्ध खारेज गरिदियौ अहिलेसम्म भएको कुराहरू त्यति नै हो त्यसबाट यसमा उतराब चढाबका कुराहरू यो ब्याकलग पाँच छ वर्षसँग अदालत बाहिर खुब चलेका कुराहरू पनि हुन् तर हाम्रो तर्फबाट हामीले दुईटा मात्रै काम गऱ्यौँ एउटा अदालतलाई सम्मान गऱ्यौँ अदालतको निर्णयलाई हामीले रेस्पोन्स गऱ्यौँ र के हेऱ्यौँ भनेदेखि एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा त्यसपछि मात्रै सम्बन्ध दिएपछि मात्रै त्यो मेडिकल कलेज अहिले फङ्सनल हुन सकि सक्दैन दुई हजार चौहत्तर सालमा क्लास चलाउन सकि सक्दैन भन्दा एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा त्यसको मेडिकल कलेज फङ्सनल छैन मेडिकल मतलब मेडिकल हस्पिटल फङ्सनल नभएपछि त्यसको सम्बन्ध यो वर्षलाई खारेज भयो त्यसपछि अनि निर्णय कसले लिएको ए भने अहिले खारेज भएको चाहिँ अहिलेको यो वर्षका लागि खारेज अनि हामी एक वर्ष खारेजै भयो सम्बन्ध नै खारेज भयो हामीले दिएको सम्बन्ध इनएक्टिभ भयो निष्क्रिय भयो खारेज भयो खारेज भयो किन भयो भन्दाखेरि अदालतलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ दिऊँ तर अहिले यो वर्ष अस्थायी दिन्छौँ हामी त्यो अस्थायी चाहिँ के हुन्छ भने फेरि पनि त्यो मेडिकल कलेज चल्नलाई शिक्षा मन्त्रालय जानुपर्छ त्यो मेडिकल कलेज उसले एलवाई दिएको हो नि त एलवाई हामीले दिएको होइन एलवाई शिक्षा मन्त्रालय दिएको त्यस पछाडि मेडिकल काउन्सिल जानुपर्छ सिट निर्धारण हुनुपर्छ अनि मात्रै उसले एडमिसन लिने हो त्यो होल प्रक्रियामा हामीले सुरुमै हेरौँ मेडिकल कलेज एक्जिस्ट गर्दैन मेडिकल कलेज एक्जिस्ट नगर्ने कलेजलाई सम्बन्ध दिन उपयुक्त नभएको हुनाले हामीले खारेज गरिदियौँ जस्तो यो सम्बन्ध दिनुभन्दा पहिला चाहिँ यसका बारेमा कुनै पनि अध्ययन फिजिकल अध्ययन केही पनि गरिएन यसको त्यो होइन के छ यो हस् अस्पताल चाहिँ चलिराख्या छ कि छैन भन्ने जुन प्रारम्भिक कुराहरू थियो त्यो तपाईँहरूको तर्फबाट अध्ययनै गरिएन भन्ने जुन आरोप छ नि होइन त्यो सही हो आरोप सही हो तर हाम्रो हाम्रो प्रत्युत्तर के हो भने नि दुई सालमा सम्बन्ध दिनुपर्ने दुई हजार सत्तरी सालमा एकहत्तर सालमा मुद्दा चल्यो अदालतले त्यो बेलासम्म अदालतलाई सेटिस्फाई गर्यो क्राइटेरिया कुरा छन् दुई हजार एकहत्तर सालमा हस्पिटल पनि छ भन्ने अर्थमा अदालतलाई बुझाइयो सबै स्टडी टेक्निकल रिपोर्टहरू तयार भयो भन्ने कुरा अदालतलाई ज कन्भिन्स गरियो र अदालत चाहिँ निर्णय गऱ्यो अदालतबाट निर्णय हुनु पछाडि सबै प्रक्रिया कुरा तर दुई हजार एकहत्तर सालमा पुरा गरेका क्राइटेरियाहरू दुई हजार चौहत्तर सालमा आएर ती फङ्सनल हुन्छन् उदाहरण हाम्रै तर्फबाट हेर्दा पनि एकहत्तर सालमा सम्बन्ध लिनलाई खोलिएको सबै हस्पिटलहरू फङ्सनल चौहत्तर सालमा भएन छ कि छैन भन्ने हामीले ती क्राइटेरिया रिभ्यू गरेनौँ हामीले त अदालतको त्यो फैसलालाई रेस्पोन्स गऱ्यौँ रेस्पेक्ट गऱ्यौँ अब पछि आएर हेर्दाखेरि मेडिकल कलेज फङ्सनल छैन सम्बन्ध खारेज भयो हामी पछिल्लो चरण कुनै पनि एफिलेसन दिनलाई नि वर्षै पिछे फिजिबिलिटी स्टडी त हुँदैन नि एकचोटि हुन्छ एकचोटि हुन्छ जुन बेलामा भयो त्यो बेलाकोमा भएको स्टडीलाई अदालतको तर्फबाट भ्यालिड मानियो त्यसो भएर मेरो बुझाइ के छ भने त्यो हस्पिटल थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन तर जुन बेलामा अदालतबाट फैसला भएको छ त्यो बेलामा त्यो हस्पिटल फङ्सनल भन्ने कुरा अदालतलाई कन्भिन्स गरियो अनि त्यसपछि टेक्निकल रिपोर्ट त्यो के के छ फलाउनु डक्टरको यतिजना कमिटी बसेर गरेको टेक्निकल रिपोर्ट ठिक छ त्यो पछिसम्म पनि साइटेड छ कोटेड छ यी सबै कुराहरू दुई हजार एकहत्तर सालमा नै सेटिस्फाई गरियो अदालतलाई 
चौथर साल में फिर तो रिव्यू करने अवस्था तक है किन साइड में एकतर साल में अदालत ने गरीब को निर्णय चौथर साल में कुछ नहीं हमने रिव्यू करने हमने रेस्पेक्ट करने अदालत लाई जिस पक्ष उठे का प्रश्न हो रहा है हमने अब ये इस बारे में तोपाई बनी रखने वाला सर जस्तो प्रधानमंत्री को कार्यालय रा शिक्षा मंत्रालय लगाय यो ठाउँ वाटे यो रेफरेंस में बाइक का कुरार लाई रेस्पेक्ट करते यो कुरारु कर निर्णय करें को अन्य सभी कोटेड सा हमरो साइटेड सा रेफर्ड सा इस अप्पी कुरार तर अब यो इसको तब एको चाहे जोन रेस्पोंस हो ये स्लाइड चाहे अनुमति दिनु एफिलेशन दिनु बनी फैसला करने सर्वोच्च अदालत उसको फैसला कार इसको एकमात्र रेस्पोंस को बागेदार त्रिवन विश्वविद्यालय भाई नहीं अरे तू तो सब आप ही क्यों हो किन्हें वन्य आप मैं दिनी किन्हें वन्य अंतिम निर्णय तो हमरों हैं ना तो जिम्मेवारी लाई ओन करने पर सामने आमी अंतिम निर्णय तो हमरों हैं ना आमी कन्विंस भाइयों हमरों प्रक्रिया ले ये वाला कोर्स को रेस्पोंस हो रहा है उनसे वाला फेरी पनी और वो प्रक्रिया होने वाला ये इतने के टू इंच रस्तों में लाग रही है इले आपने कोर्स नहीं ली रख सर अब यो विशेषण संबंधित बाहर अब और उपनी थप्री तबे को के बने मेडिकल कॉलेज और प्रस्तावित प्रस्तावित संडा उन्हें ले जाएं एफिलेशन को प्रतीक्षा करी रह कैसा � तो त्यो आइले प्रत्येक शहर अच्छा तो मैं विश्वविद्यालय को नेतृत्व तो उनको ऐसे थे जो एफिलेशन को प्रत्येक शहर में रहेगा और उस ऊपरे कॉलेज जरूरतन प्रस्तावित कॉलेज जरूरतन उन्हें उनका आगमन तो मैं उनको भन्नू क्यों और ये रोकनू पर्सा बने जस्ट आंदोलन के राखे हैं इससे अब हमी हम अब का प्रक्रिया में हमरों टेबल में कुन-कुन कोर्स पूरा करें रहे कुन-कुन मेडिकल कॉलेज जाऊँ सं टेबल में टेबल में रेस्पोंस होने से हमरों बीच में एक जगह ले माला शुद्ध नुपनी भाग गयी हो क्राइटेरिया पूरा न हुए को नेशनल मेडिकल कॉलेज रहता माले एफिलिएशन दिनों हो तर यो मोन मोन मेडिकल कॉलेज लाइक � आए पसी हमें लगते हैं लेकिन पूरा करें वाला कोर्स तो हमरे टेबल में जो सभी प्रक्रिया पूरा करें रहा हमें कहाँ आईपीए के चाहिए ना यो तो अंदर तक करन धेरी कुरान रुच चाले का सं तो अलग कुरान तो हमें अब ये यहाँ पूरी आर चाले लाल जो बने रहा हमें ले ऑफ द हैंड बनते हैं कि ये इसको एजेंडा उठाया हुआ है कि तो मैं इसको समंदर दिन देखा ली मेडिकल मात्री हुई ना हम तो और मध्य राग हैं सॉरी हैं मां इंजीनियरिंग मां सॉरी मध्य इधर आकर बात सा अन्य अब ऐसेरी ऐसेरी मेडिकल कॉलेज उन पर सब आने रह जो तो प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद किसी निरंतर आंदोलन कर रखने बात सा असद में महत्वपूर्ण कुरा उठाऊं ना वो माला इसमें मेरे धारण स्पष्ट पाना चाहिए जो पहले कुरो मेडिकल एजुकेशन मेडिकल साइंस एजुकेशन लाय अगाड़ी बढ़ानी कुरा में राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय सरोकार किन्हें मने ये वाला विश्वविद्यालय ले मात्रे इसमें ठुलो निर्णय करना होता ही ना विश्वविद्� तर नेशनल पॉलिसी भीतर रह रहा नेशनल पर्सपेक्टिव भीतर रह रहा नेशनल ये वाला नीड्स लाय हेरे रहा रेस्पोंस करने पर सा यो बीचे में धेरे बॉस भाई को सा मेडिकल एजुकेशन के बारे में धेरे दूसरी तरह स्कूल ऑफ थॉट आगाडी आय रहेगा कुरा हो ये वाला स्कूल ऑफ थॉट के बंदे की नेपाल के एजुकेशन हम इधर मेडिकल एजुकेशन था, मेडिकल साइंस एजुकेशन था, हम रो था अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का ये उटा ठुलो स्कीम होने पर नहीं, हम इतने सट्टा में क्या कर सों, मतलब आरोमों रुपिया बाहर पढ़ाऊं सों, हम कौसला काम कर देशों, मतलब फलाने देश को निम्ती, फलाने देश को निम्ती, फलाने देश को निम्ती, और उन देश में 
रिमोट कंट्रोलर एक ठाव बस्सा उल्ले धेरे मंचलाई उठ मनी उठ सूत मनी सूत बसाऊं जा कोई इसमें सूत जा बंदा रिमोट बाटे मैसेज ना इंजल सूत नहीं उठने प्रक्रिया बंजल नेशनल पॉलिसी तबे पार्लियामेंट नेपाल गवर्नमेंट सब पहले नहीं आप आपनो क्षेत्र में इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें को खंडन में तबे ने बनाये कुरारू इन्वेस्टिट ले पानी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सा हमी हमरा धारणा देन चाहूँ हमी रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आज तीर्वन विश्वविद्यालय में रिसोर्स को कमी चा हमी थप्पड़ ही रामरे मेडिकल कॉलेज जरूर खोलूँ तीन में हमरो कंट्रीब्यूशन � I mean, what is going on? I'm going to tell you what I'm going to do. The national level of management is what I'm going to do. Temporary arrangement, temporary compromise. I don't want to do it. 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 तेले कर दा गर्न खोजास तो गर्नी पची सार नी कर दा हमी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स बाट प्रभावित भाई नी कि हमरो आपने चिंतन आपने मनन आपने शोष लकारने गर्न शक्य राय का सहनो ऑब्वियस दिशा नी तमे ऐले हमी भनु ना उदाहरण को लागी हमरो ऐले को आवश्यकता क्यों होता ऐले कती ओर मेडिकल डॉक्टरों आवश्यक हो बाहर इतनी हुना हुदे पनी हमी हमरो धारणा रखने की निश्चय करते हैं इतनी हुना हुदे पनी हमी नीति का तुरंत निर्णय करें कुछ नहीं कुछ आगरा निश्चय करते हैं ये उठे यही तमाल में बंदे जो ये जो विधेयक शिक्षा शिक्षा संबंधी जो विधेयक आऊं देखा जो आज आको सा भोली रोके को सा पश्चिम रोके को सा कि न हमें नेशनल बॉस का जान सकते हैं ना तो अब विश्व विद्यालय स्वयं आपना लागी पनी उसको जो अधिकार होनी संबंधन दिने र उसका मातृत्व का फैकल्टी अब लाई सुपरविजन करने अनुगमन करने र नियंत्रण में रखने जो उसको अधिकार था शिक्षा शिक्षा का संदर्भ में से उड़ा नया बॉस खड़ा करी होगी � मेरा धारणा क्यों बने नहीं मैं फिर भी इंतमाला बंद ही चु आज अतिरुवन विश्वविद्यालय संसार भरी को सम्मानित रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय हो यहाँ को प्रोडक्ट तपाईं आज चीउ को ग्रेजुएट संसार भरी कुनै पनि विश्वविद्यालय में तमाले ग्रेजुएट सरामंसन था उसको ग्रेजुएट सरामंसन चीउ मा पढ़े को यो माने तक किन्हें साब बंदा यो त्रिवन विश्वविद्यालय अपनों बारे में आप ही निर्णय कर सा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज रा अपना बर्कले अतः यूसीएलए कुनी पनी विश्वविद्यालय सारा त्रिवन विश्वविद्यालय हो तो कारण लेकर दा हमें हार आ रही हो बिन चाऊ तर भोली गए रा यहाँ यो विश्वविद्यालय को बारे आज आमी कला खुशी पारना बंदा अमूक स्रोत लाय खुशी पारना लाय आमी निर्णय कर रहे जानते हैं किस तो गरना मिल दे ना यो गलत कुरान की ना बीस विद्यालय को अधिकार ऐसे री बनो ना फैक्टमेंटेशन करना मिल दे ना और उस छुट्टे छुट्टे शक्ति केंद्र रो खड़ा करना मिल दे ना बने रा तबाह एक उसमें ल कुन प्राध्यापक पकड़ लेने कोई नहीं जांच लेने कोस्टल जांच लेने बनी हुई है हमरों बारे में हमें आप ही निर्णय कर सकों अब वो हमरों निर्णय में कोई क्वेश्चन उठ सकते हैं देखा उन्हें बहुत से करों तेज़ में परिमार्जन करों सुधारों तो हमरों विश्वविद्यालय और कुने पर विश्वविद्यालय बंदा कमी कमजोरी में होई माननीय रंजू झा अध्यक्ष भाई को कमिटी लाई हमने लेखर दिए कहाँ सो अब लेखर दिए से के पची यहाँ को सम्मानित पार्लियामेंट ले गरने निर्णय था मैं मानता हूँ और हमने विश्वास के साथ वने विश्वविद्यालय को गरिमा लाई इसको इंटीग्रिटी लाई इसको ऑटोनोमी लाई कहीं कते बाटा आंसर वने का मुन्ना वने कु अब आयु शिक्षा शिक्षा बी 
इसमें चाहिए बनो अब त्यो तालो को समिति ले मिनी पार्लियामेंट बन्चा चला इसे समस्त को समिति ले एक हाल को सामाती करेरा बीच को बैठो लिए रा जो ले विरुद्ध कर रहा है ना बैसा वहाँ लाई वहाँ रुका मानसिक लाई बन तेज़ में चाहिए विश्वास मान लिए रा गाड़ी पड़े को बन्ना बनी आते हो तो अब फिरी गोविंद किसी फिरी आंदोलन करने थाल नो बैसा वहाँ को बनाई चाहिए तेज़ में एटूजेट बैसा हरु सभी परिवर्तन उन पर ताफली बनाए आते उन पर तो बन्ना रखने बैसा यो क्यों खास मान चाहिए अब अब तो भाई कि प्राध्यापक � पढ़ाओ नहीं मतलब नहीं कि प्रोफेसर नहीं हमारा रीडर बाटा प्रोफेसर बाहर है प्रोफेसर लेते पढ़ाओ नहीं काम करने पड़ता पढ़ाओ नहीं उनसे हम रोज आए में वहाँ फुल फ्लेजेड प्रोफेसर हो तो इस बार वहाँ हमें ये खाए को ताला बंद अपन डबल ताला बहाना उनसे कि ना वहीं त्यान को मेडिकल डॉक्टर वहाँ ले सब इस्तेमाल दिया राखी को कुराकी हो बंदे की वहाँ ले पढ़ाऊँ नून सा तीन बार उन्होंने राम रूप विद्यार्थी उत्पादन करवाना बंद सा तेज़ बार वहाँ प्रति हमरों सम्मान सा वहाँ एक जना नेपाल को प्रतिष्ठित डॉक्टर पनी उन्होंने सा प्राध्यापक उन्होंने सा वहाँ ले तो काम सब पे गर्म भाषा बने विश्व अब मैं तुम्हारे लिए नहीं बन्चू, त्यां मुने प्राध्यापक ले बाहर काम करो उन्ना, बन्ने हमरो एसेसमेंट सा, हमरो नियम पनी सा, बाहर काम करने हरु को बारे में पनी हमें आइडिया आइडिया कढ़ाई का साथ प्रस्तुत बार का साथ। बाहर भरे औरो विश्वविद्यालय में औरो यूनी इंस्टिट्यूट औरो में औरो चाहिए प्लस ट तर तें यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ाओं ने ठाव हो त्यां से तें निरंतर आंदोलन करना राजनीति करना से छूट सा अन्य अब इस त्यस में हमें क्या बना के सम सब बंदा त्यस में प्रतिसांता दिन ठाव वट भाई ने तब भाई कुने एक जाए वहाँ त्यां में अनसन बस्तु बने पची एक्ट को बारे में कंटेंट में चेंज आऊंगे � तेज़ को तो अब आराम में नेशनल इश्यू बने नहीं और त्रिवन विश्वविद्यालय को कार्य क्षेत्र में तरह मतलब ही डॉक्टर गोविंद के सिंह उन्होंने वहाँ एक बड़ा नेशनल इश्यू में इंग्लिश होने वाला कोना ले तेज़ को बारे में राष्ट्रीय बहुत सोला राष्ट्रीय सोच सोला वहाँ आज है प्रोफेसर त्रिवन विश्वविद्या� तर अब महिले के आमी के बंसों में और इसे हमरे एसेसमेंट में वह फुली फंक्शनल प्रोफेसर हो। विधेयक को बारे में कुरा करो जून विधेयक और ये प्रस्तावित सा तो त्यों विधेयक ले और ये कुछ जून डिस्कोर्स सा लामो समय दिखे चल दे आगू डिवेट सा ऐलाइस समाधान करने बिंदु मान सोचा ही ना मानसिक � प्रमाणित भाई पोषित चाहिए एफिलेशन दीनी जलाए चाहिए सब भी प्रोसेस और उपार गर्नु भाग कुछ बन्ने खाल को त्यां पूरा समाविष्ट हो गया रहा तेजी में वाले गंभीर और समाधि जनारे फिर वहां आंदोलित हुनु भाग को आये मिले पूजे का सोम है ना यो विधेयक कस्तो उन पर नहीं उखास सब क्यों एक जना बेक तेरे निरं इसमें दो टाइप स्कूल ऑफ थॉट पाई हो। ये उटा स्कूल ऑफ थॉट सही, क्या ही यो सही कैसे माने कॉस्मेटिक लीडर हो रहुं सही। उन्हीं और ले गोविंद किसी डॉक्टर गोविंद किसी लाइक इंस्ट्रूमेंट बनाया रा, आपनों विचार लाइक इंपोज़ करने, यो यो हुनु परसा, बनेरा वहाँ लाइक इंस्ट्रूमेंट बनाया � अब यो एक्ट बनने को रामा इसका बहुत महाय का इश्यू हो रहा है बाटा मेरे के और को करा के इस मेल गर्ल सुबह नहीं पार्लियामेंटरियन मेंटेरियन हरो आपने इंडिपेंडेंट व्यूज दे रहा यो एक्ट लाइन लोयर ने खुजनु भागो सा तर परिवेश में वहाँ रु ऐसा री ये वड़ा पॉलिटिकल मैसेज बाटा नहीं वहाँ र इसको किन आरा कोई नहीं लागने था तब मेरे बनु आज आते हैं और इधर को पार्लियामेंट में पनी टुंगी नहीं जोस्तो देखी है ना कि ना वने यो ही जो यो पास उन्हों पर नहीं बने रहा मार्केट में आए को थियो ही जो इसको प्रस्तुति रोकियो अब इधर हाउस चलने अवस्था बनु रहा है बिजनेस की चलने अंतिस पर से और एक कुरा� 
फिर पनि अहिले मैले तपाईलाई भने हामीसँग अनफर्चुनेटली गभर्नमेन्ट भनेको त कन्टिन्युटी हो नि एउटा इन्स्टिट्युसनल कन्टिन्युटी हो त्यसले त चार वर्ष आठ वर्ष दस वर्ष बिस वर्षको भिजनमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा नितान्त सर्ट टर्म आफ्नो पालाभरिलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउने टेम्पोररी एनेजमेन्ट गर्ने टेम्पोररी कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने मात्रै स्किममा देखियो त्यसले गर्दा लङ टर्म प्लानिङ यहाँ कहीँ कतै देखिएको अवस्था भएन त्यसो भएर यो एक्टको पनि डेस्टिनी के देखियो भनेदेखि नि यसको यात्रा नि अनिश्चित आफ्नो पालामा पुग्याउन सक्ने होइन कि यो अरू कसैलाई त्यही ह्यान्ड ओभर गरेर आफू रेस्क्यू गर्ने जस्तो देखियो तर अब यो यो विषयले प्रवेश नपाइकन अथवा प्रस्तुत नभइकन त्यो विधेयक जुन छ त्यो त पारित भए पनि पारित भए पनि तपाईँको नमान्ने परिस्थिति रह्यो नि जो सरकारवालाहरू छन् जसले चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको होइन यस्तो छ उहाँले फेरि नयाँ आन्दोलन आरम्भ गर्नु भएको छ नि एक्ट आउँदै नआएपछि त्यसलाई मान्ने कसरी छ ल्याएर मान्ने पो हो त एक्ट भनेको नि यो देशमा नि एउटा एक्ट त हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि अनि यसको सुरक्षा यसको विकास कसले गरिदिनु त हामी के यो 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 पनि त फुल फ्लेजेड देश हो नि त यसको एउटा स्टेटको जुन एउटा पावर हुन्छ नि त्यो पावर लिएको इन्स्टिट्युसनहरूले त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने होइन र यसरी अलमल लिएर हुन्छ र नितान्त टेम्पोररी एरेन्जमेन्टमा गयौँ हामी त्यसो भएर यही मौका छोपेर अब इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो कुराहरू इम्पोज गर्ने बेला आयो कसले कसरी त्यो त्यसरी इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ अभ्यसली देख्यो भने दुईवटा कुरा देख्यो एक थरी मान्छेहरूले के छ भने गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा शास्त्र शिक्षा चिकित्सा शास्त्र शिक्षाको गुणस्तरीयताको नाउँमा हामी अत्यधिक विद्यार्थी बाहिर पठाउने कमजोर विद्यार्थी आयो भनेर भन्ने मेरो नेपाल सरकारले आज भनौँ न नेपाल सरकारले कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ मतलब कुन चाहिँ मेडिकल कलेज चलाएको छ त हाम्रो ट्यूको त्यो मेडिकल कलेज झापनिजोले बनाइदिएको हो हाम्रो एउटा नियमित बजेट जाने हो अरू सबै प्राइभेटबाट चलेको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी रिसोर्स मोबिलाइजेसन गरेको छ यसले देशभरि आफ्नो ढङ्गमा लो फी लिएर कहाँ मेडिकल कलेज चल्छ त चल्दैन नि त हामीले कहीँ न कहीँ रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ मात्र हामी केमा क्लियर हुनुपर्छ भने फिस कसले तिर्ने नेपालको ट्यालेन्टेड तर गरिब विद्यार्थीले स्कलरसिपमा पढ्न पाउनु पऱ्यो जोसँग पैसा छ र ट्यालेन्ट पनि छ उसले हाई फी तिरेर पढ्नु पऱ्यो हाम्रो त्यो त्यो चाहिँ तिर पो जाने हो त र राम्रो मेडिकल कलेज राम्रो प्राध्यापक राम्रो ल्याब राम्रो रिसर्च गरेर अगाडि जानुको सट्टामा नि तपाईँ भन्नु इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन यति लामो इतिहास छ विद्यार्थी हिजोमा यसले एमबिबिएसमा भर्ना लिने सङ्ख्या बहत्तर पर्छ एउटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के भने जस्तो यो हाम्रो जुन दूरदराजहरूमा चाहिँ विद्यार्थीले त्यहाँ पढ्न पाउनुपर्छ त्यो पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भनेर भन्दा पनि त्यहाँका विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ त्यो त स्वाभाविक भयो तर त्यहाँका जुन जनता छन् त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर पो लाग्नुपर्ने हो तर मेडिकल कलेज चाहिँ यहाँ यहाँ हुनुपर्छ भन्ने जुन कोटा छुट्याउने काम भइरहेका छन् नि त्यो कतिको वैज्ञानिक सेवा देशका लागि चाहिँ होइन किन चाहिने त तपाईँको स्वास्थ्य सेवा हो हाम्रो नेसनल पोलिसीले क्लियर गर्नुपरेको त्यो हामी सर्भिस कसलाई दिन खोज्यो हाम्रो टार्गेट ग्रुप के हो त कसलाई हो हामीले एड्रेस गर्न सक खोज्यो हाम्रो अडियन्स के हो को हो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर पो अगाडि जानुपर्यो त हामी केमा अल्झ्यौँ भन्दाखेरि नि एक्लै अर्कालाई तह लाउनमा जित्नमा अल्टिमेट के भो त आजभन्दा दस वर्ष अगाडिको छात्रवृत्तिको सङ्ख्या घटेर तल आयो हामीले कसलाई जित्यौँ त होइन विद्यार्थी बाहिर लाने कुरामा जित्यौँ होला तर यहीँ नै ट्यालेन्टेडहरूले स्कलरसिपमा पढ्ने कुराहरू त नेपाल आज हो हारे त यहाँ कति कोटा दिने अथवा कति विश्वविद्यालय के यो मेडिकल शिक्षा पढाउने इन्स्टिट्युटहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने वाद विवादका बीच विद्यार्थीहरू त बाहिर गइराखेको त्यस आधारमा नेपालको पुँजी पनि पलायन भइराखेको छ र विद्यार्थी पनि बाहिर गइरहेको छ सबैभन्दा फोर्सफुली त्यही फ्याक्टर प्रस्तुत भयो त तपाईँ सबै ठाउँमा त्यसको उपस्थिति हुने भयो त्यही फ्याक्टर वा उपस्थित हुने भयो अब तपाईँको विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको जुन मेडिकल शिक्षा पढाउने यो टिचिङ अस्पताल शिक्षण अस्पताल जुन छ त्यसको अवस्था चाहिँ के छ किन पछिल्लो पटक त्यो निरन्तर आन्दोलित बन्दै गइरहेको छ त्यसमा यस्तो छ आन्दोलनको एउटा चाहिँ असाध्य महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु मैले तपाईँले हो कुरा के हो भने इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको टिचिङ हस्पिटल हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको महाराजगन्ज क्याम्पस एसियाकै राम्रो मध्येको एउटा हो तर अहिले राम्रो मध्ये एउटा थियो भन्नेमा भयो अब त्यसका रिजल्टहरू त्यसका डेलिभरीहरू त्यसका त्यहाँका स्रोत साधन परिचालनहरू त्यहाँबाट भएका रिसर्चहरू त्यसको पब्लिकेसन्स हेर्नु हो भने अहिले इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन भन्दा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ धेरै माथिको हो अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा तपाईँ खो भरे खोज्नुहोस् न इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट 
कति वाला रिसर्च पेपर पब्लिश भाग इंटरनेशनल जर्नल में पाँन हूं तभी रिसर्च भाग हो लोकल लेवल में तैं को इंगेजमेंट के भाई आंदोलन में भले कल जितने आंदोलनरत भारे महीना विद्यार्थी आंदोलित कर्मचारी आंदोलन भैर भैशनल एजेंडा में आंदोलन भैर तक विश्वविद्यालय रकम जाने बजेट जाने तबक एफिलेट अंतर्गत भारत शिक्षण अस्पताल तो तक प्रोपर्टी अंत विश्वविद्यालय को प्रोपर्टी अंतर्गत भर नहीं देशको प्रोपर्टी हो रहा को रेखदेख करने काम विश्वविद्यालय को तो जो राष्ट्रीय एजेंडा को अचानो ये शिक्षण अस्पताल बनाने हुन अथवा बना नदिने बारे में विश्वविद्या विश्वविद्यालय को उपकुलपति को हैसियत तब योजना कन्न भैन अम होने हमें तो भैया तैयार में एट क्या बताइ ये देश को इंस्टिट्यूट अफ मेडिशन को मैं कुछ करम का प्रक्रिया सबू हो तब तो आज भू तैं को डीन नियुक्ति में डीन को खारेजी में तो डीन को मुद्दा अदालत में एटा डीन खा निष्कासित भर अदालत में तीन वर्ष चार वर्ष मुद्दा चल रखे ये बीच में चार पाँचजना डीन नियुक्त भैस तो पेलो डीन को मुद्दा छिंद क्या इन एक्सटर्नल फैक्टर प्रभावित भाई क्या अल्लेन तैंको क्या के आदि डाक्टर गोविंद केसी यो आंदोलन भाग वहाँ रहा बीच में भारत समझौता में हम कहीं हम उपस्थिति छेन फैक्टर हो विश्वविद्यालय हो हमी हमीस कहीं कंसल्टे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने आपूल गवर्मेंट डाक्टर गोविंद केसी करने समझौता एवं क्या होगा तर विश्वविद्यालय का कराइए कि पच्चीस गवर्नमेंट के तरफ निर्देशन आस्तो होने तर अटोनोमस बड़ी है विश्वविद्यालय लीगली तो हो तो तर तई नहीं गवर्नमेंट को फ्रेमवर्क भाई बाहर तो इंस्टिट्यूट अफ त्रिवन विश्वविद्यालय जान सकते हैं क्योंकि हमारे कुलपति प्रधानमंत्री हो सकुलपति शिक्षा मंत्री हो शिक्षा सचिव गैर गोविंद केसीसंग समझौता नहीं वहाँ हमें इग्नोर कर सकूँ तर हमें तो वहाँ इग्नोर कर सकते हैं तर आजसम भैया समझौता में कहीं त्रिवर्ण विश्वविद्यालय उपस्थित छेन ये कें भैर भादा खेल यही हो तीन सीन अनसिन फैक्टर एक्टिव तिनी इंस्ट्रुमेंट बनाएर क्या बजार नहीं हो बजार रिमोट थीच् सुता रिमोट थीच् उठा क्या प्रयोग करने कराइद यही क्रम जाली यही क्रम के जो विषय वस्तु जहाँ प्रस्तुत होने पर्ने हो भैर छाइन जहाँ डिबेट होने पर्ने हो भैर छाइन डीन नियुक्ति मानी को इच्छा अनुसार भाई तो डीन डीन चाह सब भाग मसिनेला पर्ने सहायक दिन चाहे नपर्ने सहायक दिन चाहे जोलाई मिलने खटन ही हो गमेंट को खटन भी तेई समय ठाव को खटन भी तेई मसिनेर नहीं कैपेबल होने कुछ कह रहा है हमी तो घर तो हमी एटा प्रक्रिया में गये तो तर यहाँ को राज्य संचालक को चिंता कहीं बा प्रस्तुत हो प्रस्तुति में तेई कुछ विश्वविद्यालय प्रभावित तो पारे तर ते में हम अड़क छेनजी मैं अभी भू त्रिवर्ण विश्वविद्यालय अभी एक डेढ़ वर्ष में हमी वेब रैंक विश्वविद्यालय को परिचय कह रहा होता भाग ओल्ड रैंकिंग में हो तब एवट उदाहरण दी आज भाग एक वर्ष अगड़ी त्रिवर्ण विश्वविद्यालय वेब रैंकिंग में चार हजार दुई सौ एक चालीसों स्थान में थी अभी हाल साल हम वर्ल्ड रैंकिंग तीन हजार आठ सौ पंचानब्बे में हमें तीन सौ छियालीसवटा यूनिवर्सिटी जिते हम अस्तुति ठीक है हमीर सोबी को निर्वाचन कराय अट्ठाइस वर्ष लगाए ते पचाड़ी हम विश्वविद्यालय रि तथा वन विश्वविद्यालय के बीच में विवाद थी तेल सेटल गये अब हम कोर्स में जांच सेमिस्टर सीस्टम लागू कर एकदम विद्यार्थी ने शिक्षक खोजे पढ़ा पठन पाठन में हम अगर बढ़ा सौ हमी अनलाइन परीक्षा में फारम भर्स हमी डिजिटल प्रोसेस में गई सौ हम प्रशासनिक धेरे कुरा में सुधार आक वेब में हम प्रस्तुति स्ट्रंग तो कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ में हमी हो तैं डिस्टर्ब पक्की हो हल्का डिस्टर्ब कर तर हम प्रगति नहीं हम रोक अब अरुण इंस्टिट्यूशन तर्फ के प्रगति भैर वन विज्ञान को कृषि को इंजीनियरिंग हमारा विद्यार्थीगत का राम्रा भैया इंस्टिट्यूट प्लांग योजना भाई हम हमी आई सके इसका अकाडेमिक फाइनेंसिंग एडमिनीस्ट्रेटिव कुछ में गये रेरे कुछ बैकलग क्लियर गये क्या तो नेशनल मेडिकल कलेज भी बैकलग क्लियर करने सिलसिला में हमें एवं निर्णय करना पर्थ्य तो निर्णय ग्यौं तेल एवं कोर्स लिंक अब तो झंझट में हमी छेन हमी नया कोर्स में जांच एकदम प्रेसर दिए थे अदालत को तरफ ताकिता ने नहीं हमें एवं प्रेसर फील करोर्स लिखे हमी अभी 
सोह्र सत्र सय प्राध्यापक भर्खर हमें थाई कर सक हम कर्मचारी को थाइत्व को कुछ अरुण प्रक्रिया में गई सौ उदाहरण को निम्ति मैं जुन बेला में त्रिभुवन विश्वविद्यालय को उपलब्धि भर गए तब कु अवस्था में सारा फाइल अख्तियार में शिक्षक प्राध्याप ये कर्मचारी डिमोरलाइज भूकंप ने छेद विच्छेद बनाक अफिश ही थे मत बटुआ भर चला मेरे अफिश ही थे कक्षा कोठा क्षति दस अरब को क्षति पुर्या भूकंप ने हमें प्राइमरी एसेसमेंट बा तर अ तब जानु हमें ट्यू गेट बनाया छो भिशी कार बन रखे रेक्टर कार बन रखे हमी सब ठाव क्लास चलाया छो तो भूकंप पुगे क्षति हमें एक दिन भी कक्षा रोक्न पेन हमी फंक्शनल भैं चला हमी स्रोत साधन परिचालन ग्यौं अभी भी कृत्य बना जान पांचवटा कंस्ट्रक्शन निर्माण को साझेदारी हमीर को अपने स्रोत परिचालन तेस पच्चीस ये भूकंप कोष बा हमें सहयोग मिल रखे अभी हम्रे लगानी हमें आपने स्रोत साधन परिचालन करीक्षा में टाइम मैनेजर कर अने काम में नहीं सब काम यह भाग बेटर कर पर्थ्य विवाद छेन तर हमें जति कर विश्वविद्यालय नहीं सुधार को गति में लगे मैं अभी हमें तीन चार सौ विद्या यूनिवर्सिटी उछिने हम अगड़ी गई रखे अवस्था इंटरनेशनल रिकग्नेसन क्रेडिट ट्रांसफर हम जोइंट रिसर्च हु यूरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया चाइना का विश्वविद्यालय से हम संयुक्त रूप में रिसर्च चले ट्रेनिंग चले फैकल्टी एक्सचेंज भाग हमी विज्ञान में चाइनीज धेरी राम काम भैर तेरे सोशल साइंस में यूरोपसंग धेरे राम काम भैर हमी कर जो परीक्षा प्रणाली को यहाँ जो कुछ रिजल्ट समय में नौने रोग तो अभी कायमी छाइन मैं दुटे कुछ भू अ हमी वास्तव में सेमिस्टर सीस्टम दुईटा ड्युअल सीस्टम अभी चल रहा क्या एवं एनुअल एटा सेमिस्टर तेल हमी एवं एवट सीस्टम में नजाँदा खेल अलग समस्या हो तर जो एनुअल सीस्टम में छ महीना आठ महीना दस महीना भो नहीं अब तीन महीनादी पांच महीना भिता में रिजल्ट होने सेमिस्टर वाला एनुअल सेमिस्टर तो दिन का रिजल्ट कर सके चाँड उन्नीर परीक्षा में जो पुरानों कुछ थी रिजल्ट ढिल होने तो में कुने कुने ठाव में कुने कुछ विषय में एक हजार विषय पढ़ाई होने ठाव में एक दिन विषय में कुने लफड़ा होगा ये विश्वविद्यालय भैंजी मूँ संसार को सब भाग ठूला विश्वविद्यालय में एटा संसारक भेस में संसारक सब भाई ठूल विश्वविद्यालय संचालन करना गाड़ो सर तीन लाख भाग बड़ी विद्यार्थी इसको निमित प्राइवेट ढंग ने बैकलग क्लि करना आठ नौ लाख विद्यार्थी जाँच दिख पचहत्तरी जिला तो है मनांग बाहेक चौहत्तर जिला में हमारा कैंपस तीन को कलेक्शन में तीन लाख डिलिवरी करने भाई कुछ गाड़ो है नहीं तेस का बावजूद यो तो हाईली पोलिटिकलाइज भूसिट्यूसन यो तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी में चुनौती आगे विभिन्न फैक्टर प्रभाव पर्न आने ये सब का बावजूद हम जे काम कर हमी काम कर हमीस हम अफिश में आने हेन हमारा काम हम तबाई दिशा इसका बावजूद भी हम तब हम त्रिवुण विश्वविद्यालय को केन्द्रीय परिसर दुई चार महीना पछाड़ी आने हम फेसियल चेंज देखा सकता प्राज्ञिक रूप में सुधार भर कुछ देखा सकता शिक्षक प्राध्यापक थाइत तीर गई कुछ सब कुछ में तर हमी सहयोग करने जो संस्था ती संस्था पूर्ण सहयोग होने सकते अवस्था होना यो पोलिटिकल सेटलमेंट न भैंजल ये कुछ गाड़ो होने क्वालिटी इन्स्योर का सन्दर्भ में के गई रखा विश्वविद्यालय ने क्योंकि अब हमी अब्बल छो भूरा दावा करने वाले हम क्वालिटी कस्तु जो यहाँ अब जो इंजीनियरिंग को क्वालिटी को क्वालिटी इन्स्योर भैया करना लगी फैकल्टी के होना हमी कृषि वन इंजीनियरिंग मेडिसिन में तो पैलेदि ना सेमिस्टर सीस्टम थी अथवा आपको ढंग को चल रखा थे हम चलाएन अलग हम मैनेजमेंट में एजुकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अस पच्चीस ह्यूमनिटीज में ल में हम सेमिस्टर में गये सेमिस्टर में जाने वाले के लिमिटेड नंबर अफ स्टूडेंट्स आँचन उन्नीर निमित पढ़् उन्नीमित ट्यूसन टिचिंग करो सेप में आई सकते हमी पैला कृतिपुर में सुरू ग्यौं अभी भैली भि रो वर्ष हमी देशभरी सेमिस्टर में जो तो अश्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय नहीं अंतरराष्ट्रीय जगत में एट उच्च स्थान दिलाऊन हो क्योंकि संसार में सब ठाव में सेमिस्टर सीस्टम लागू भैस हमी डर ने विद्यार्थी को एट प्रेसर में एनुअल सीस्टम चला बस अलग हम रिकग्नेसन वर्ल्ड वाइड रूप में झन रामस रामी यो क्रम में नहीं अगड़ी बढ़ रखा सौ समस्या यो बीच में स्रोत्र साधन को क्योंकि सरकार हमें जी एट स्रोत परिचालन हो 
त्यतिले पुग्दैन हामी आफै पनि नयाँ नयाँ विषय थपेका छौ तपाईलाई भन्नु इन्टरनेशनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी म्यानेजमेन्टमा इन्जिनियरिङमा मेडिसिन सबै ठाउँ हामी नयाँ नयाँ विषयहरूमा प्रवेश गरेका छौँ र त्यो नयाँ विषयहरू धेरै सो विद्यार्थीहरूको आफ्नो कन्ट्रिब्युसनबाट हो तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट आउने जुन विषयवस्तु छ नि ती भन्दा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विषयहरू नयाँ सुरु गरेको छ अपडेटेड छन् पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू टिचिङ लर्निङ सिचुएसन त्यो सिचुएसनमा नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश भएपछि विद्यार्थीहरूले एडिसनल फी तिर्छन् वास्तवमा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भन्नलाई हामी पब्लिक युनिभर्सिटी भन्छौँ तर विद्यार्थीहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ इट्स लाइक अ प्राइभेट युनिभर्सिटी किनभने गभर्मेन्टको फन्डिङबाट भन्दा विद्यार्थीकै फन्डिङबाट धेरै कार्यक्रमहरू चल्न थालिसक्यो अहिले त्यो एउटा भ्रम पब्लिक युनिभर्सिटीको भ्रम पनि हट्दैछ र अर्को कुरा विद्यार्थीहरूको लगाव त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि पर्याप्त मात्रामा फिस तिरेर राम्रो पढ्ने कुरामा विद्यार्थीहरूको फ्लो यथावत छ अब यहाँले जुन सात हजारभन्दा बढी हाम्रोसँग प्राध्यापकहरू छन् भनेर भन्नुभयो होइन र सँगसँगै अरू प्राध्यापक लगायत अरू पढाउने टिचर्सहरू होलान् थुप्रै होलान् त उहाँहरू नियमित रूपबाट चाहिँ पूर्णतया त्यो विश्वविद्यालय अथवा त्यो मातहतका क्याम्पसलाई टाइम दिन्छन् दिँदैनन् किन लामो समयदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसर बनिराख्ने टाइम चाहिँ अरू अरू प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूमा दिने भन्ने खालको चाहिँ विवाद लामो यस सर यो चाहिँ लामो दुईवटा यसमा पनि दुईवटा स्कुल अफ थट छ क्या भने एउटा चाहिँ प्राध्यापकहरूले एउटा मात्रै क्याम्पसमा किन उही राम्रो प्राध्यापकले त तिनवटा क्याम्पसमा पढाएर पनि त राम्रो डेलिभरी गऱ्यो भने विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ नि मात्रै के हो सर्त भने आफ्नो ड्युटी आफ्नो काम पूरा रूपमा गर्नुपर्यो फुल पे लिने प्राध्यापकको फुल टाइम हामीले लिएका छौँ हामीले खटाएको अवधिभर उहाँहरू त्यहाँ बसेर पढाउनु पर्छ बाँकी समय हाम्रो अनुमति लिएर अन्त पढाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी एक ठाउँमा दुई ठाउँमा कति पढाउन दिन सक्छौँ तर त्यो कुरामा हाम्रो पूरा नियन्त्रण छ हाम्रो अनुगमन निर्णय छ त्यो अनुगमनबाट हेरिन्छ यदि कोही प्राध्यापकले पहिला त के थियो त्रिवुवन विश्वविद्यालय भने त्रिवुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले निवेदन दिएर आ एउटा यहाँ पढाउने त्यसपछि आफ्नै प्राइभेट कलेज खोल्नलाई अनुमति दिएको ठाउँ हो यो त्यसको यसको इतिहास त्यतातिर छ नि तर हामीले अहिले के गरेका छौँ भने विगतमा जे भए पनि त्रिवुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृति बेगर त्रिवुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले अन्त कहीँ काम गर्न हुँदैन गर्नुहुन्न गरेको भए कारबाही हुन्छ स्वीकृति चाहिँ दिने गर्नुभएको छ होइन उहाँले विधिवत माग्नुभयो भने विधिवत जुन से जुन टाइममा हामी कहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो कहाँ टाइममा अन्त काम गर्न पाउनुहुन्न तर जस्तो दिउँसो हामी कहाँ काम गर्नुहुन्छ बिहान एउटा क्लास कतै पढाएर उहाँको प्रोफेसनल स्ट्रेन्थ हुन्छ भने नि काम गर्न अनुमति दिन्छौँ हामी यदि ड्युटी दिउँसो छ भने बिहान पढाउँ बिहान भएको होला दिउँसो दिउँसो त्यसले ह्याम्पर गर्दैन फुल टाइम टिचरहरू जो प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ होइन यस्तो छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ क्लास बाहेक अरू रिसर्च लगायत अरू थुप्रै अरू पनि हुन्छ त्यो पनि हामीले हेरेर उहाँको डिपार्टमेन्टको स्वीकृति लिएर डिपार्टमेन्टले उहाँलाई चाहिँ उहाँले गरेको काम सन्तोषजनक छ एक पिरियड उहाँले अन्त पढाउँदा विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हो भने हामी अनुमति दिन्छ त अहिलेको अब यो जुन तपाईँको चाहिँ अब जिल्लाको बनावट अनुसार एउटा जिल्ला बाहेक चौहत्तरै जिल्लामा हाम्रा क्याम्पसहरू छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन यति ठुलो विश्वविद्यालयलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्न कठिन छ नि होइन यो धेरै कठिन छ यो अब जुन यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको जो सङ्घीयतामा मुलुक जाँदैछ यो विश्वविद्यालयको प्रारूप चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा हामी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो तपाईँले मेरो बुझाइमा मैले सङ्घीयता भित्र उच्च शिक्षा हेरेको इन्डियामा र अमेरिकामा हो अब त्यहाँ केन्द्रीय विश्वविद्यालय पनि छन् प्रान्तीय विश्वविद्यालय पनि छन् मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय यसका क्याम्पसहरू केन्द्रीय क्याम्पसहरू हुन् त्यहाँ पढ्न प्रान्तीय विद्यार्थी आउँछन् तर यसको व्यवस्थापन यसको फन्डिङ केन्द्रबाट हुन्छ हाम्रो कुनै पनि क्याम्पस प्रान्तीय गभर्मेन्टले इन्टरफेयर गर्दैन प्रान्तीयद्वारा सिलेक्टेड भएका कलेजहरू जो छन् देशभरि तिनीहरू अबको तपाईँको चाहिँ के अरे प्रादेशिक सरकारले त्यसलाई चाहिँ चलाउँदैन प्रादेशिक सरकारले क्याम्पस खोल्न विश्वविद्यालय खोल्न छुट्छ उहाँहरूको आफ्नो प्रादेशिक पार्लियामेन्टले ऐन बनाएर आपने विश्वविद्यालय खोल सकूँ चलान सकूँ तेज को निम का आपू बना सकूँ तर हम कैंपस वहाँ हस्तक्षेप कर अब टीयू केयू पीयू जस्ता ये जो विश्वविद्यालय तिहर के केन्द्रीय विश्वविद्यालय हजार तर अब तेज होता तो फिर शिक्षा को दुईटा रूप अगड़ी देखने हो प्रांत ने अपने प्रकार को चलाने स्कूल एजुकेशन प्रांत को जुरिस डिशन भित्र ही पर्स त्यहाँ गयो तर हायर एजुकेसन चाहिँ हायर एजुकेसनको बारेमा जुन जुन कुरा केन्द्रीय सरकारले गर्छु भन्छ गर्छ 
आफूले गर्दिने भनेको कुराहरु प्रान्तले गर्छ प्रान्तले आफूलाई गर्नमा लागेको कुराहरु आफ्नो ऐन बनाएर गर्न सक्छ त्यसैले तपाई इन्डियाको प्रान्तहरुमा जानुस अमेरिकाको प्रान्तहरुमा जानुस त्यो केन्द्रीय विश्वविद्यालय पनि छ प्रान्तीय विश्वविद्यालय पनि छ भने ट्युको अभिभारत जस्तो यो मङ्सिरमा प्रादेशिक सरकारको चुनाव हुन्छ त्यसपछि त्यसले पनि फंक्शन गर्छ हैन यसको अभिभारत यो घटने वाला छ छैन छैन किनभने जब आखिर विश्वविद्यालय कसको भन्दा जल्ले पैसा दिन्छ केन्द्रको पैसा आइन्जेल केन्द्रीय विश्वविद्यालय पढ्ने त होइन काउनी त फेरि हैन त्यसोर प्रान्तीय सरकार नि यो क्याम्पस लिएर आफ्नो पैसा इंगेज गराउनु भन्दा त आफै क्याम्पस खोल्ने आफै युनिभर्सिटी चलाउने हुन्छ नि उसको आफ्नो मातहतमा चलाउँछ फन्डिङ कसको हो त्यसैले यसले डिटरमिन गर्छ जस्तो अहिले यसै गाडी भकरी एफिलिएसन के रे अनुमति दिएका जस्तो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय जुन विश्वविद्यालयहरु छन् नि त ती विश्वविद्यालय चाहिँ प्रान्त अन्तर्गत हुन्छन् कि त्यो पनि अहिले केन्द्रले दिया जुन अनुमति छ त्यसै कारण केन्द्र केन्द्रको ऐनबाट सञ्चालित भएको हुनाले नि ती केन्द्रले नै हुन्छन् आफूलाई प्रादेशिक अन्तर्गत राख चाहिँ संशोधन गरेर अनि वहाहरु जान सक्नुहुन्छ अनि प्रान्तले नै लिन सक्छ त्यो किनभने भकरी सुरु भएको छ नि त्यो अर्को निर्णय नभइन्जेल यी सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरु हुन् र मलाई के विश्वास छ भने प्रान्तले यहाँ हस्तक्षेप गर्दैन प्रान्तले आफ्नो अटोनोमी सहित आफ्नो पार्लियामेन्टको ऐन बनाएर त्यहाँबाट उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालय खोल्ने क्याम्पस खोल्ने काम प्रान्तले आफ्नो शैलीमा गर्छ यो त यहाँको पाठ्यक्रम यहाँको पाठ्यपुस्तक यहाँको परीक्षा लाई हस्तक्षेप गरेर प्रान्तीय सरकार नि यो क्षेत्रमा पस्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने के भने जस्तो तपाईले विश्वविद्यालयको क्वालिटीको उसको अबलताको स्तर सुधार भएको कुरा त भन्नु भयो हैन तर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका तपाईको इन्जिनियरिङ कलेज भए मेडिकल कलेजै भयो वन विज्ञान कृषि यस्ता कलेजहरुको जुन गुणस्तरीयता छ त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीयता एउटा छ त सँगसँगै अरु जस्तो अब ह्युमानिटी सोशल साइन्स म्यानेजमेन्ट लगायतका जुन विश्वविद्यालयले नै फन्ड गरेर चलाउने जुन सरकारी भनेर भनिएका कलेजहरु छन् नि देशभरिका उनीहरुको स्तर चाहिँ हाम्रो शिक्षाको स्तर चाहिँ कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा छ किनभने ए एफिलिएट लिएर प्राइभेट कलेज चलाउनेहरुको चाहिँ उनीहरुको स्तरीयता छ माथि छ तर सरकारकै फन्डबाट चल्नेहरुको चाहिँ स्तरीयता त्यति राम्रो हुन सकेको छैन भन्ने कुरा छ कि म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु मैले शिक्षा क्षेत्रमा लामो काम गरे लामो हेरे यो शिक्षाको हामी दुईटा तह हेर्छौँ एउटा सार्वजनिक व्यवस्थापन सरकारको लगानी सरकारको व्यवस्थापन चलेको शैक्षिक संस्थाहरू अर्को चाहिँ प्राइभेट तपाई हेर्नुस् जुन जुन देशमा सरकार बलियो छ सरकारले राम्रोसँग काम गरेको छ सरकार सरकारकै अवस्थामा छ त्यहाँ सरकारी संस्थाहरू राम्रोसँग चलेका छन् त्यसपछि प्राइभेट पनि राम्रोसँग चलेका छन् तब अहिले पनि जसैको विधामा पनि पढाउने प्राइभेट र कहिले वर्षको आधा भन्दा बढी विधा गर्ने सार्वजनिकमा तपाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ अहिले पनि कयौँ प्राइभेट स्कुल कलेजहरुले नि पढाइराखेका छन् पढाइरा आजसम्म चलिरहेछ चलिरहेछ छ हाम्रा केटाकेटीहरु आजसम्म पनि कलेज गएर पढाएका छन् हाम्रा पब्लिक संस्थाहरु जमानामै विधा गरेर आफ्नो ठाउँमा गइसके त्यसले गर्दा पब्लिक प्राइभेट भनेको सेल्फ मोटिभेटेड क्रिएटिभ इनोभेटिभ डाइनामिक मान्छेहरु प्रवेश गरेर परफर्मेन्सबाट मान्छेले खुसी पारेर त्यसबाट बेनिफिट लिन हिँडेका मान्छेहरुको तुलनामा गभर्नमेन्टको यो फंक्सन अनि गभर्नमेन्टका पब्लिक संस्थाहरुको यो अहिलेको फंक्सनिङमा गाह्रो छ त्यसले गर्दा जबसम्म हामीसँग सरकारको स्ट्रङ उपस्थिति सरकार फुल्ली फंक्सनल फुल्ली रेस्पेक्टेड भएर अगाडि आउने अवस्था आउँदैन नि तबसँग यो डाइ यो डाइलेमा नि पब्लिक प्राइभेटको डाइलेमामा हामी अल्झिन्छौँ र प्राइभेटले सुपरफास्ट गतिमा गएर यहाँ चलेर जान्छ त्यसो भएर मैले भने तपाईँलाई हाम्रा धेरै छैनन् अहिले विद्यार्थी नै कम भइसक्यो मानविकीमा विद्यार्थी नै कम भइसक्यो हामी नयाँ नयाँ विषय जस्तै तपाईँको पर्फर्मेन्स बेस्ड बनाउने दायित्व तपाईँहरूको छ नि त त्यसो भएर हामी लान्छौँ नयाँ नयाँ विषयहरू जस्तो मानविकीमा हामी बिसिए पास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन दिँदैछौँ त्यसले नयाँ रिप्लेस गर्छ नि पुरानो विषयहरूलाई अहिले कयौँ विषयहरू पुरानो भइसके त्यसमा एट्र्याक्सन छैन फेरि एट्र्याक्सन सकेमा भन्दा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु पोलिटिकल साइन्समा एट्र्याक्सन छैन त्यसैको एउटा ब्रान्च इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड द प डिप्लोमेसीमा भयङ्कर एट्र्याक्सन छ त्यसो भए हामीले कुन प्याकेज सेल गर्छौँ मार्केटमा सबै प्याकेजहरू एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ तर जहाँ जहाँ लिडरसिप स्ट्रङ छ त्यहाँ एट्र्याक्टिभ प्याकेजहरू अगाडि जान्छ मान्छेहरू आउँछन् आफ्नो काम गरेर जान्छन् कहीँ अलि शिथिलता छ संसारकै ठुलो विश्वविद्यालय भएको हुनाले यहाँका सजिला अप्ठ्यारा राम्रा नराम्रा अगाडि बढेका पछाडि हटेका केही इन्स्टिट्युसनहरूका केही इस्युहरू आउँछ 
हस महत्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि तपाईको यो विजयादशमीको शुभकामना तपाईको होल परिवारलाई र एउटा महत्वपूर्ण विषय तपाईको मिडियामा आएर हामीले सरकारवालालाई प्रश्न पार्ने अवसर दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस साधारण दर्शकहरू हामीले आजको यो एबिसी वाचको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्यौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियासँग र खास गरी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित भएर जुन विषय उठेका थिए र विश्वविद्यालयको आजको अवस्था के छ यो विषयसँग उहाँसँग जान्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुन्छौँ आजलाई यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते